ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡದೇ ಇರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೇವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ನಾವು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳದ್ದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ ಥರ ಕ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭತ್ತದ ಒಣ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾವು ಅನುಸ ನಾವೊಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಮನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಒಣಮೇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೇವನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದೇ ಯಾವುದು ಈ ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಥರ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರ ಏನು ಉಪಯುಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾರೆ ಶೇಕಡ ಇದರಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ನಿಲುವರಿನಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಯಾಗಾದರೂ ನಾವು ಏನು ಒಣ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಾವು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿನೇ ನಮ್ಮ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಮೇವು ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ನಲ್ವತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಮುಗೀತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಇಂಚರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಆರು ಇಂಚ್ವರೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚು ಮೂರು ಇಂಚು ಆದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಮೇವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು
ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಐನೂ ಐನೂರು ಹಾಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಐದು ಕೆ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಮೇವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಜೋ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎತ್ತರ ಅರ್ಧ ಅಡಿಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಮುಗಿತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರೂ ನಾವು ಭತ್ತದ ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಹಾಲಿ ನಿಲುವರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇವಾಗ ಯೂರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್